ऐसा क्या हुआ था माँ जिसके विचार से ही आपके मुख पर इतनी पीड़ा छलक आई पुत्र परशुराम जी के माता पिता के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब ऋषिवर द्वारा अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के कुछ वर्षों बाद अहंकारी राजा कार्तिवीर अर्जुन ने अचानक ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचकर अपनी संपूर्ण सेना के लिए भोजन की अनुचित मांग की किंतु अपने द्वार पर आए अतिथि के रूप में उन्हें स्वीकार कर ऋषिवर और देवी रेणुका ने उनका स्वागत किया एवं उनकी पूरी सेना को भरपेट भोजन भी कराया उत्तम अति उत्तम आइए राजन आइए दरिद्र ऋषि हम आश्चर्यचकित हैं कि आपके इस आश्रम के दरिद्रता के इस सागर में ऐसी कौन से अन्न के भंडार की बड़ी बुरी गागर फूट पड़ी जो इतना अनाज उत्पन्न हो गया जिसने हमारी इस विशाल सेना का पेट भर दिया राजन देवी काम धेनु की पुत्री कपिला इन्हीं की सहायता से हम आपका सत्कार करने में सक्षम हो पाए उन्हीं की कृपा से हम आपके और आपके सैनिकों के समक्ष यह व्यंजन प्रस्तुत कर पाए अद्भुत जो इतनी विपन्नता में भी संपन्नता उत्पन्न करते मुझे ऐसा लगता है महर्षि कि उसका स्थान यहां नहीं बल्कि मेरे महल में ईश्वर आप मुझे इस दिव्य गाय को सौंप दें नहीं महाराज ये संभव नहीं <laughs> अनुरोध नहीं था मेरा ऋषिवर आदेश था मेरा आप मेरी प्रजा हो और प्रजा की संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है मेरे मार्ग से हट जाइए ऋषिवर और इस दिव्य गाय को मुझे अपने साथ ले जाने दे मैं इसे अपने साथ ले जाकर भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त करूंगा नहीं राजन प्राण त्याग दूंगा किंतु दुखियारे और असहाय जीवों की सहायता के लिए स्वयं इंद्रदेव से उपहार स्वरूप प्राप्त देवी कपिला को आप जैसे दुष्ट राजा को कभी नहीं ले जाने दूंगा अर्थात मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही होगा रद्द कर दो इन सब का और इनके इस आश्रम को नष्ट कर दो नहीं राजन नहीं ऐसा धर्म ना कीजिए मत करिए ऐसा धर्म रेणुका इसीलिए पुत्र तुम्हारे पिता महादेव उन्हें पिनाक प्रदान करने गए ताकि वो अन्यायों को उनके अनुचित कृत्यों का दंड दे सके उस निर्दय धर्मी ने निखड़क से इक्कीस घाव इक्कीस घाव किए थे मेरे पिता के शरीर पर वत्स परशुराम माता पिता की निशंस हत्या पर शोक मनाने का समय नहीं है निर्दयी को उसकी निर्दयता का दंड देने का समय है संसार से कार्ती वीर अर्जुन जैसे अत्याचारी राजाओं को मिटाने का समय है और उस कार्य में मेरा धनुष पिनाक आपका सहायक होगा
माँ अब परशुराम जी क्या करेंगे श्री की बिना की टंकार की गूंज है हाँ पुत्र तुम तो उचित कह रहे ये स्वामी के धनुष बिना की टंकार है उनके शिष्य परशुराम की हूंकार है हा पुत्र उन राजाओं के विरुद्ध जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं क्योंकि अब धर्म की शक्ति परशुराम का रूप लेकर उन अधर्मी राजाओं का सर्वनाश करेगी ऋषि चंद्रग्नि पुत्र परशुराम यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि अपने परिवार के सहार का प्रतिशोध उन अन्याय राजाओं के अहंकार को इस संसार से उतनी बार मिटा के लूंगा जितने आघात मेरे पिता के शरीर पर हुए थे और इस कार्य का प्रारंभ तुम्हारा रथ बहा के करूंगा कार्ती वीर अर्जुन आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ सैनिकों और मुख्य द्वार को खोल ना मत तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कार्ती वीर अर्जुन
सैनिकों का वध कर दिया परंतु तुम भूल रहे हो कि मेरे पास शस्त्र सज्जित शस्त्र बुझाए हैं हिंसे कैसे बचोगे तुम तुम्हारी सहस्त्र बुझाए भी तुम्हारी सेना के समान शीघ्र ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे कार्ती वीर अर्जुन अब भी समय है अपने बल पर बहुत अभिमान है ना तुम्हें परंतु आज तुम्हारा वध कर अरे इस अभिमान को भी मैं चूर चूर कर दूंगा परशुराम जिस प्रकार आघात से मैंने तुम्हारे पिता का वध किया था आज उसी तरह मैं तुम्हारा वध करूंगा मुझे अपनी सहस्त्र भुजाओं का भला मैं इन सहस्त्र भुजाओं को भी मैं उसी प्रकार से कर दूंगा कार्तिक जिस प्रकार तुम्हारे योद्धाओं का किया शोध हेतु अन्यायी नृप अंत कर प्रभु परशु स 
सहस्त्र बाहु अर्जुन को भगवन संहारे पश्चात चतुर्भुज अवतार धारे अहंकार का घड़ा जब भर जाता है तो वो अहंकारी का विनाश बनकर छलकता है कदाचित परशुराम जी द्वारा कार्तिक अर्जुन के सर्वनाश के साथ संसार में दुष्टों का संघार प्रारंभ हो गया है किंतु इसके साथ ही परशुराम जी द्वारा उन सभी को न्याय भी मिलेगा जिनके साथ अनुचित और अन्याय हुआ है क्या हुआ पुत्र माँ परशुराम जी के प्रति शोध की अग्नि तो अभी भी धधक रही है अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार संसार से अधर्मी अन्यायी राजा को मिटाने के बाद भी उनके क्रोध का ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ पिताश्री अब आपको उन्हें शांत कर रोकना ही होगा अन्यथा उनकी विनाश लीला इसी प्रकार निरंतर चलती रहेगी आप तो ऋषि कश्यप ही परशुराम को शांत कर सकते हैं प्रतीत होता है आप अपने पिता ऋषि जमदग्नि की स्मृति भुला चुके हैं और कदाचित आप ये भी भूल चुके हैं कि आप एक ऋषि पुत्र हैं। ऋषि को दंड दे चुके हैं का प्रतिशोध तो कभी का पूर्ण हो चुका और अब क्रोध के आवेश में सभी सीमाएं लांघ चुके हैं आप क्या यही ऋषि धर्म है क्या यह हिंसा की अधिकता ऋषि जमदग्नि के पुत्र को शोभा देती है परशुराम क्या यह आपके पिता की स्मृति के प्रति अन्याय नहीं जो कोई अन्यायी राजा नहीं स्वयं उनके पुत्र कर रहे वैसे ही अपने भीतर चल रहे युद्ध को भी शांत कीजिए परशुराम जी प्रतीत होता है ऋषिवर कश्यप जी को सहायता की आवश्यकता है आप मुझे अनुमति दीजिए पिताश्री मैं ही जाकर उन्हें रुकने की प्रार्थना करता हूँ शुराम का गणेश पर प्रहार ये कैसा संकट है आवेश और आवेग व्यक्ति से भूल करवा सकता है इसलिए उस पर नियंत्रण आवश्यक है 
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.